ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸੀਪੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਧਵਾ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਆ ਬਸ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਸੋ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਖਨਾਥ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਪਰ ਦੇਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਕਵਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਮੁਕਸਰ ਦਾ ਜੋੜੇ ਤੋੜ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਤ ਕੀਤਾ ਸੱਚੀ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭੀੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਫਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਵਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਗੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਮੇਲਾ ਮਾਗੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਨਾਰ ਜੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਐਤ ਕੀ ਮਾਗੀ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈਏ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈਏ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਮਾਗੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੀ ਤੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਲਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਬੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਿੱਟ ਸੋਟਾ ਫਿਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦੋ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ
ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁੰਡਾ ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਤਲ ਦਾ ਸਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਗਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੂਤ ਜਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸੁਖਨੈਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਿੱਧ ਤਰਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਬੀਐਸ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 12 14 ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਖੋਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਲੈਬ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੀ ਹਾਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਰਸਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਦਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਰੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਸੁਖਨਾਥ ਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੇਜੇ ਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਈ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਗ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੇ ਜੋੜ ਲੈਨੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਸੋਨ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਲੀਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਬੱਤ ਬੱਤ ਕੰਡਕਟਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਾਲੀ ਪਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਆ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲੈਨੇ ਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ 
ਸੁਖਲੈਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੀਐਚਡੀ ਕੋਈ ਐਮਬੀਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਮਐਸਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਰੁਪਏ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਪਰਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 14 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 16 ਦਿਨ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ 2200 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚਪਰਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਚਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਐਸਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਬੀਏ ਨੇ ਉਹ 57 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ 257 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ 557 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ ਬੰਦੇ 57 ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ 58ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੀਐਚਡੀ ਜਾਂ ਐਮਬੀਏ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਐਮਫਿਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਛੂਗੀ ਬਾਪੂ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਧੀ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇਗਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਪੁੱਛੂ ਮਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਚਪਾਸੀ ਲੱਗ ਕੇ ਲਿਆ ਰੁਪਈਆ ਬੜਿਆ ਕਰੂਗਾ ਸਾਢੇ 7000 ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੀਏ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾਏ ਮੈਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਮਫਿਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੂ ਉਸ ਮਾਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 55 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ 57 ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 3-400 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜੂਗਾ ਸੋਝ ਸਵਾਦ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਖਨੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ 3-3 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 3-3-4-4 ਲੱਖ ਨਾਲ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅਗਲੀਆਂ ਨੇ ਛਾਵਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਸੀ ਬਚਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ
ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ 'ਚ 25 25 30 30 ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ 30 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ ਕਿ ਭਾਈ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਢੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਢਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖਲੈਬ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਹੁਣ ਪਈ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕੰਮ ਸੂਤ ਆ ਜੂ ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਈ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚ ਆਏ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਚੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਫਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਨਾ ਰਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਚੜਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਚਲਾਨ ਚੜਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਜੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਪਾਈ ਸਰ 57 57 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 77000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਪਰਾਸੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜੂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਖੋਂ ਹਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੀਟੀਯੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁ
ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਓ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਕਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏ ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਪੈਣਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 2014 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਨੋਜ ਅਨੋਜ ਲੋਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਆ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਸ ਲਈ ਲਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਕਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸ ਬਿੱਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰ ਜਣੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨਿਤਨ ਯਾਹੂ ਹਰਾਂ ਦੀ ਨੌ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਲੈਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਧਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਕਿਹਦਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖੱਟਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੁਖਨਾਥ ਜੀ ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਤਾ ਖਾਈਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਨੀਸ਼ ਰੋੜਾ ਕਾਬੂ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ 9 ਦੇ 9 ਅਜੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨੇ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ 9 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜਨੀਸ਼ ਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਦਰ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਤੇ 5-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਲਾ ਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਘਾਲੇ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਪਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈਆਂ ਉਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੰਦਾਂ ਤੇ ਗੰਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘਟੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੁਖਨਾਥ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇ ਉੱਥੋਂ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਖਲੇਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ ਜਿਸ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਬੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਰਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨਆਰਆਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨਆਰਆਈ ਥਾਣੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਥਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਐਨਆਰਆਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵਰਸਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਸੁਖਨਾਥ ਜੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀ ਤੋਂ ਸੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 
ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੰਘਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਟੋਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੀਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਹੀ ਬੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇਗੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੜੇ ਦਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸੁਖਲੈਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 215 ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਝੜ ਦਿੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੋ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਸੁਖਲੈਬ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਜੋਗੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇ ਠੀਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਤੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਵੀ ਨਵੀ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਤੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜੂ ਪਰ ਭਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇ ਐਤਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 215 ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸੀ ਹੋਰ ਦਾ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਢੇਲੀ ਚੰਗੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਧੁਰ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸੁਖਲੈਬਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਯੂਕੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਭਾਵੇਂ 5 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਏ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਦੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖਲਾ ਪਹਿਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਫਰੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਾਭ ਥੇੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਾਈ 25 25 30 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਹੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਈ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਦੇਣਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਸੀ ਰੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ ਬੈਠੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਿਮਤਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜੂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਨੰਗ ਹੋ ਜੇ ਸੁਖਲੈਬ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟਾ ਲਈਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵਜਨਮੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਮਰਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਗਾਲ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ 500 ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਣਾਣਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਇਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੁਪਈਆ 500 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਈ ਪਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਪਾਉ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਕਹਾੜੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਟੰਗਾਂ ਚਰੂੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਫੇ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਨਲਕਾਰਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ 500 ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਪੜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੋ ਹਾੜੇ ਇੱਥੇ ਲੜ ਜੇਗਾ ਘਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਝਗੜਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਵਡਾਂਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਮ ਲਿਆ ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਪਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਸ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਧਰ ਹਿੰਮਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਬਾਪੂ ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੀਤਾ ਸਮਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਆਪਦੇ ਪੇਜ ਬਣਾ ਲਏ ਅਨੀਤਾ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬੂਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਫਿਰ ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਖਨੇਵਰ ਨੇ ਚੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਡਾਓ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ